பதினேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா சாராம்சம் இனிய குழந்தைகளே தந்தை உங்களுக்கு அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்களை தானம் செய்கிறார் பின்னர் நீங்கள் அதனை ஏனையோருக்கும் தானம் செய்கின்றீர்கள் இவற்றை தானம் செய்வதனாலே நீங்கள் சர்க்கதி அடைகின்றீர்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு அப்பா நமக்கு தானத்தை கொடுக்குறாரு எது ஞானத்தை அதை மற்றவங்களுக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கும்போது தான் நம்ம சர்க்கதி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறாரு பாபா கேள்வி வேறு எவரும் அன்றி குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மாத்திரமே அறிந்து கொண்ட புதிய பாதை எது நமக்கு என்ன பாதை தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறான பாதையும் தெரியும் முக்திக்கான பாதை தெரியும் பதில் அப்பா சொல்கிறாரு தந்தை இப்பொழுது உங்களுக்கு வீட்டிற்கு திரும்பி செல்லுகின்ற பாதையையும் சொர்க்கத்திற்கு செல்கின்ற பாதையையும் காட்டியுள்ளார் அமதிதாமே ஆத்மாக்களாகிய உங்கள் வீடு எது நம்மளுடைய வீடு அமதிதாமம் முக்தி தாமம் தான் நம்மளுடைய வீடு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் சொர்க்கம் அமதிதாமத்திலிருந்து வேறுபட்டதாகும் அமதிதாபம்னா ஆத்மா தூங்கிட்டே இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சொர்க்கம் வந்து நம்ம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்போ அமைதி தாமம் வேறு சொர்க்கம் வேறு ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களை தவிர வேறு எவரும் இந்த புதிய பாதையை அறிய மாட்டார்கள் நமக்கு என்னென்ன பாதை அப்பா காமிச்சிருக்காரு சொர்க்கத்திற்கு போகிற முக்தி தாமத்திற்கு போகிற பாதையும் சொர்க்கத்திற்கு போகிற பாதையும் காமிச்சிருக்காரு ஆனால் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறாரு அமைதி தாமம் வேறு சொர்க்கம் வேறு அப்படிங்கிறாரு அமைதி தாமங்கிறத பரந்தாமம் முக்தி தாமம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகேவா இப்பொழுது நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் இப்பொழுது கும்பகர்ண தூக்கத்தை துறந்திடுங்கள் உங்கள் கண்களை திறந்து தூய்மையாகுங்கள் நீங்கள் தூய்மையாகினால் மாத்திரமே உங்களால் வீடு திரும்ப முடியும் நம்ம எல்லாமே அறியாமங்கிற பாதையில் தூங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன சொல்கிறார் அப்பா என்னை நினச்சி உங்களை தூய்மைப்படுத்துங்க அப்படிங்கிறாரு பாபா இங்கே வந்து கண்களை திறந்துடுங்கள் அப்படிங்கிறது ஞானக்கண் அப்பா சொல்கிறது ஞானக்கண் ஞானக்கண்ணை திறந்து அப்பாவை வந்து நம்ம நினைக்க நினைக்க ஆன்மா தூய்மையாகும் தூங்கிட்டு இருக்காதீங்க இப்போ டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறாரு உங்கள் ஞானக்கண்ணை திறந்து உங்கள் ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்திக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு சங்கமயுகத்தில் தானே அப்பா வராரு அப்புறம் எப்பவுமே வர மாட்டார் அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காதீங்க சோம்பேறியாக இருக்காதீங்க எல்லா விஷயத்துலேயும் சுறுசுறுப்பாக இருந்து ஞானம் படிக்கிறது யோகா பண்ணுறது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து விழிப்புணர்வுடன் இருந்து உங்கள் ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்திக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு பாபா பாடல் என்ன பாடலை கேட்க சொல்கிறார் அப்பா விழித்தெழுங்கள் ஓ மனவாட்டிகளே விழித்தெழுங்கள் அப்படிங்கிறாரு மனவாட்டிகள்னா யார் நம்ப தான் நம்ம தான் மணமகள் அப்பாவுக்கு ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்தி ஒரு மணமகள் மாதிரி நம்மளை எல்லாம் அலங்காரம் அலங்காரம்னா என்ன தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீக நடத்தைகள் தான் அலங்காரங்கிறது அது அதன் அது அலங்காரமாக்கி தெய்வீக குணங்களாக நம்மளை அலங்காரமாக்கி முக்தி தாமத்திற்கு அதாவது பரந்தாமத்திற்கு அழைச்சிட்டு போக அப்பா வந்திருக்காரு ஓம் சாந்தி கடவுள் பேசுகிறார் மனிதர்களும் தேவர்களும் பௌதிக வடிவுகளை கொண்டிருப்பதனால் அவர்கள் கடவுள் என அழைக்க முடியாது நம்பளும் சரி தேவதைகளும் இது மாதிரி உடம்பு இருக்கும் தேவதைக்கும் மனிதர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா தேவதைகள் அழகாக இருப்பாங்க தெய்வீக குணங்கள் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு அப்படி கிடையாது ஆனால் வந்து இதே மனித உருவத்தில் தான் தேவதைகளும் இருப்பாங்க ஆனால் வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னா தேவதைகளுக்கு தெய்வீக குணங்கள் இருக்கும் அதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு அப்போ நம்ம இந்த பௌதிக உடம்பை பெறுறோம் மனிதர்களுக்கும் பௌதிக உடம்பு இருக்குது தேவர்களுக்கும் பௌதிக உடம்பு இருக்குது ஆனால் கடவுள் கிடையாது கடவுள் ஒரே ஒரு சிவ தந்தை அவர் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறார் பாபா கடவுள் என அழைக்க முடியாது தந்தை விளங்கப்படுத்தி உள்ளார் பரமாத்மாவாகிய பரந் பரம தந்தைக்கு சூட்சமமான வடிவமோ அல்லது பௌதிக வடிவமோ இல்லை அப்பா சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து சூட்சமமான ஒரு 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 உடம்பும் சூட்சமமான உடம்பும் கிடையாது பௌதிகமான உடம்பு பௌதிகமான அந்த பஞ்சபுரத்தை அந்த சதை உடம்பும் கிடையாதுங்கிறாரு பாபா எனக்கு கிடையாது ஆனால் மனிதர்களுக்கும் உண்டு தேவர்களுக்கு அது உண்டு அப்படிங்கிறாரு பரமாத்மா சிவனுக்கு வந்தனங்கள் அப்படிங்கிறாரு அவர் அவரே வந்தனங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் முன்னாடி பரமாத்மா சிவனுக்கு வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது பாபா நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க அவர் மாத்திரமே ஞானக்கடல் எந்த மனிதனும் இந்த ஞானம் இருக்க முடியாது எந்த ஞானம் படைப்பெறுனதும் படைப்பின் ஆரம்பம் மத்தி இறுதியினதும் ஞானம் இந்த ஞானம் அப்பாட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எந்த மனுஷர்கிட்டையும் இந்த அப்பாவுடைய ஞானம் கிடையாது அப்படிங்கிறாரு பாபா ஆத்மாக்களினோ அல்லது பரமாத்தமனோட ஞானம் எவரிடமும் கிடையாது இந்த பரமாத்தமனுடைய இந்த ஞானம் வந்து வேறு யார்கிட்டையும் இருக்காது மனுஷங்கள்ட்ட இருக்காது ஆகவே தந்தை வந்து உங்களை விழித்தட செய்கிறார் ஓ மனவாட்டிகளே ஓ பக்தர்களை விழித்தெடுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் வந்து 
சோம்பேறியா இருக்காதீங்க உங்களை தூய்மைப்படுத்திக்கோங்க ஞானத்தை படிங்க தாரணை பண்ணுங்க தயாராகுங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முக்தி தாமத்துக்கு அப்படிங்கிறார் பாபா அனைத்து ஆண்களும் பெண்களும் பக்தர்களே அவர்கள் கடவுளை நினைவு செய்கின்றார்கள் மனவாட்டிகள் அனைவரும் மனவாளனை நினைவு செய்கின்றார்கள் இந்த லவ்லிகத்தில் கூட இந்த உலகத்தில் கூட காதலி வந்து காதலை நினச்சிட்டே இருப்பாங்க அது மாதிரி நீ என்ன நினைவு செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு எப்படி ஒருத்தர் லவ் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்க அந்த லவ்வரை நினச்சிட்டே இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் பாபாவை நினச்சிட்டே இருக்கணும் சிவபாபாவை நினச்சிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு எப்போதுமே என்னை விட்டு நீங்கள் நினைவு வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிறார் பாபா ஆத்மாக்களாகிய சகல காதலர்களும் அன்பிற்கினிய பரமாத்மாவைய பரம் பரம தந்தையை நினைவு செய்கின்றார்கள் அனைவரும் சீதைகள் நம்ம எல்லாருமே சீதைகள் ராமர் யார் சிவபாபா நம்ம வந்து ராமரை நினச்சிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் இது ராவணராஜியே ராமர் என்ற பதம் உபயோகிக்கப்படுகிறது அந்த பேர் உதி உபயோகிக்கப்படுகிறதுனா இது ராவணராஜ்யமாகும் அதனுடன் ஒப்பிடும் பொழுது மற்றது ராமராஜ்யம் என்று கூறப்படுகிறது ராமரே தந்தை ஆவார் ராமர் தான் நம்ம சிவ தந்தை அவருக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு ஈஸ்வரர் பகவான் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம அப்பாவை அழைக்கிறோம் அவரின் ஆதியான பெயர் வந்து சிவனாகும் தந்தை இப்பொழுது கூறுகின்றார் விழித்தெழுங்கள் புதிய யுகம் வர உள்ளது புதிய யுகம்னா நான் சத்தியுகம் பழைய யுகம் முடிவுக்கு வருகின்றது கலியுகம் வந்து அழிய போகுது இந்த மகாபாரத யுத்தத்தின் பின்னர் சத்திய யுகம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது இப்போ மூன்றாம் உலக போர் தான் மகாபாரதம் இந்த மூன்றாம் உலக போர் வந்து இந்த உலகம் அழியும் அப்புறம் சத்தியுகம் வரும் அப்படிங்கிறார் பாபா அப்புறம் சத்தியுகம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு லட்சுமி நாராயணின் ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் சத்திய ரா சத்தியுகத்தை யார் ஆட்சி செய்வாங்க லட்சுமி நாராயணன் தான் ஃபஸ்ட்டு ராஜா ராணி மகாராணி அவங்க தான் அந்த ராஜ்யத்தை சத்தியுகத்தை ஆளுவாங்க பழைய கலியுகம் முடிவிற்கு வருகின்றது இதனாலே தந்தையை கூறுகின்றார் குழந்தைகளே கும்பகரண தூக்கத்தை துறந்திடுங்கள் இப்பொழுது உங்கள் கண்களை திறங்கள் கண்களை திறங்க அப்படிங்கிறது ஞானக்கண்ணை சொல்லார் பாபா ஓகே இந்த கண்ணு கிடையாது ஊனக்கண்ணை கிடையாது ஞானக்கண்ணை புதிய உலகம் வருகின்றது புதிய உலகமாகிய சத்தியுகம் இப்பொழுது சொர்க்கம் என அழைக்கப்படுகிறது அந்த புதிய உலகம்தான் சொர்க்கம் புதுசாக வர சத்தியுகம் தான் சொர்க்கம் இந்த பாதை புதியதாகும் வீட்டிற்கு திரும்புகின்ற ஏதாவது சொர்க்கத்திற்கு செல்கின்ற பாதை எவருக்கும் தெரியாது இந்த உலகத்தில் உள்ளவங்களுக்கு யா சொர்க்கத்து எப்படி போகணுங்கிற பாதை யாருக்குமே தெரியாது பாபா வந்து சொல் சொன்னால் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் சொர்க்கம் என்பது ஆத்மாக்கள் வசிக்கின்ற அமதி தாமத்திலிருந்து வேறுபட்டதாகும் தந்தை இப்பொழுது கூறுகின்றார் விழித்தெடுங்கள் நீங்கள் ராவணன் ராஜ்யத்தில் தூய்மையற்றவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் இப்போ நம்ம இருப்பது என்னது ராவண ராஜ்யம் ஆனால் அஞ்சானி மக்களுக்கு தான் ராவண ராஜ்யம் நமக்கு வந்து சங்கம் மயுகம் இது நம்ம கலிகாலத்திலேருந்து விடுபட்டுட்டோம் ஓகேவா ஓ இந்த தூய்மையற்றவர்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு ஆத்மா வேணும் தூய்மையாக இருக்க முடியாது எந்த ஒரு ஆத்மாவும் இந்த நேரத்தில் தூய்மையாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் பாபா அவர்களை தூய தர்மாத்மாக்கள் என அழைக்க முடியாது இப்போ இருக்கிற ஆத்மாலாம் தூய தர்மாத்மாக்களாக கிடையவே கிடையாதுங்கிறார் பாபா மக்கள் தானம் தர்மங்கள் செய்தாலும் ஒரு ஆத்மா வேணும் தூய ஆத்மா என்று அழைக்க முடியாது கலியுகமான இங்கே தூய்மையற்ற ஆத்மாக்களே இருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றார்கள் சத்தியுகத்தில் தூய ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் இதனாலேயே அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஓ சிவபாபா வந்து தூய தூய ஆத்மாக்கள் ஆக்குங்கள் எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் என்று நம்ம பக்தியில் வந்து நிறையா பூஜை பண்ணியிருக்கோம் அப்பாவுக்கு கூப்பிட்ருக்கோம் தந்தை இப்பொழுது அழிவற்ற ஞான ரத்தனங்களை குழந்தைகளாய உங்களுக்கு தானம் செய்வதற்காக வருகின்றார் அப்பா எதுக்கு வந்திருக்காரு ஞான ரத்தனங்களை தானம் செய்ய தொடர்ந்து இவற்றை ஏனையர்களுக்கும் தானம் செய்யுங்கள் ஐந்து விகாரங்களின் கிரகணமும் அகற்றப்படும் ஐந்து விகாரங்களையும் தானம் செய்யுங்கள் ஐந்து விகாரம் என்ன காமம் பேராசை பற்றாலும் தானம் செய்ய சொல்ல விட்டுடுங்கிறாரு அதெல்லாம் அப்பாட்ட கொடுத்துரு நல்ல தூய்மையை நம்மள தூய்மையாக்கிப்போம் ஐந்து விகாரங்களை அப்பாட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம தூய்மையாக்கிக்கணும் நீங்கள் தூய்மையாகி சந்தோஷ தாமத்திற்கு செல்வீர்கள் காமமே ஐந்து விகாரங்களிலும் முதன்மையானதாகும் காமம்தான் முதன்மையானது ஐந்து விகாரத்திலும் மிகவும் மோசமானது காமம் அதனை துறந்து தூய்மையாகுங்கள் மக்கள் கூறுகின்றார்கள் பக்தியில் எப்படிலாம் கூப்பிட்ருக்கோம் நம்ம அப்பாவை அப்படின்னா ஓ தூய்மையாக்குபவரே எங்களை தூய்மையாக்குங்கள் விகாரத்தில் ஈடுபடுவர்கள் தூய்மையற்றவர்கள் எனப்படுவார்கள் விகாரத்தில் அது காமத்தில் ஈடுபடுவர்கள் தூய்மையற்றவர்கள் இந்த இன்பமும் துன்பம் என்ற நாடகம் இந்த இன்பம் துன்பம் யாருக்கு பாரதத்திற்கு மாத்திரமே பொருந்தும் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் மற்ற மற்ற நாட்டில் உள்ளவங்க மற்ற மதத்தில் உள்ளவங்களும் ரொம்ப துன்பப்பட மாட்டாங்க ரொம்ப இன்பமும் கிடையாது ஆனால் நம்ம தான் அதிக சுகத்தையும் அடைகிறோம் அதிக துக்கத்தையும் அடைகிறோம் யார் ஆதி சனாதன தேவி தேவதைய தர்மம் மட்டும்தான் ரொம்ப இன்பத்துலேயும் இருப்பாங்க ரொம்ப துன்பத்துலேயும் இருப்பாங்க 
ஒரு சாதாரண சரீ அப்போ தந்தை பாரதத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண சரீரத்தில் பிரவேசித்து இவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எங்களுக்கு கூறுகின்றார் நீங்கள் அனைவரும் பிராமணர்கள் பிரஜபதா பிரம்மா பிரம்மாவின் குழந்தைகள் அவர் தூய்மையாகுவதற்கான சகல வழிமுறைகளையும் உங்களுக்கு காட்டுகின்றார் பிரம்மகுமார்களும் குமாரிகளும் நீங்கள் விகாரத்தில் ஈடுபட ஈடுபட முடியாது இந்த ஒரு பிறவியில் மாத்திரமே நீங்கள் பிராமணர்கள் நீங்கள் தேவ குலத்தில் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளும் சூத்திர குலத்தில் அறுபத்தி ஒரு பிறவிகளும் எடுக்கின்றீர்கள் அப்பா அழகாக சொல்கிறாரு நீங்கள் இந்த ஒரு பிறவி மட்டும் தூய்மையாக இருங்க நீங்கள் இந்த ஒரு பிறவியில் மட்டும் தான் தூய்மையாக இருப்பீங்க பிராமணர்களாகிய நீங்கள் அப்புறம்லுக்கே நம்ம வந்து சத்தியுகத்தில் அதாவது சொர்க்கத்தில் இருபத்தி ஒரு பிறவும் பிறவியும் அப்புறம் சூத்திரனா துவாபரயத்துக்கு அப்புறம் அறுபத்தி மூணு பிறவியும் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு அதனால் நீங்கள் இந்த கொஞ்சம் பிறவி பிற தூய்மையாக இருக்கிறது சந்தோஷப்படுங்க அப்படிங்கிறாரு நம்மலாம் யார் பிராமணர் பிராமகுமாரிகள் பிராம குரா குமார்கள் குமாரிகள் நம்ம எல்லாருமே இப்போ இறுதி பிறவி பிராமண குலமாகும் நம்மளுடைய இறுதி பிறவி பிராமண குலத்தில் வந்திருக்கும் இதிலேயே நீங்கள் தூய்மை ஆகின்ற இப்போ தான் அப்பாவை நினச்சி நம்ம தூய்மை ஆகிறோம் தூய்மையாகின்றோம் தந்தை கூறுகின்றார் தந்தையை நினைவு செய்வதன் மூலம் யோக சக்தியின் மூலம் உங்கள் பாவங்களை எரித்து தூய்மையாகுங்கள் யோகம் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன நடக்குது பாவம் எரியுது பாவம் எரிஞ்சு எரிஞ்சு தூய்மையாகிறோம் எதுக்கு தூய்மையாகிறோம் நம்ம வீடு திரும்பணும் சொர்க்கத்துக்கு முன்னாடியே வரணும் பாவம் எரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு வர முடியும் பாவம் எரியாமல் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாது இந்த ஒரு பிறவியில் தூய்மையாகுங்கள் சத்தியுகத்தில் தூய்மையாற்றவர்கள் எவரும் இல்லை சத்தியுகத்தில் உள்ள ஆத்மா எல்லாமே தூய்மையான ஆத்மா அவங்களாம் இப்பயே பாவத்தை எரிச்சிடுவாங்க இந்த கலியுகத்தில் இருக்கும்போதே சங்கமயுகத்திலே பாவத்தெல்லாம் எரிச்சு அவங்க சத்தியுகத்துக்கு வருவாங்க தூய்மை சத்தியுகத்தில் தூய்மையற்றவர்கள் எவரும் இல்லை இந்த இறுதி பிறவியில் தூய்மையாகுவதன் மூலம் நீங்கள் இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கு தூய்மையானவர்களாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் தூய்மையாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுது தூய்மையற்றவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் நீங்கள் தூய்மையற்றவர்களாக இருந்ததினால் கூவி அழைத்தீர்கள் எங்களை வந்து தூய்மைப்படுத்துகள் என்று கூவி அழைத்தீர்கள் ராவணனின் அசுர அறிவுறுத்தல்களாகும் தூய்மையற்றவர்களாக ஆர்னது ஆனது எப்படி ராவணனுடைய காரணமாக நம்ம தூய்மையற்று போனோம் என்னை தவிர வேறு எவராலும் குழந்தைகளாக உங்களை துன்பத்திலிருந்து ராவணனின் ராஜ்யத்திலிருந்து விடுவிக்க முடியாது அப்பா சொல்கிறாரு என்னை தவிர ராவணனுடைய துன்பத்திலிருந்தும் ராஜ்யத்திலிருந்தும் உங்களை யாருமே தூய்மைப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறாரு காம சிதையில் அமர்ந்ததினால் அனைவரும் எரிக்கப்பட்டு விட்டனர் உங்களை ஞான சிதையில் அமர்ந்து அமர்த்துவதற்காக நான் வந்து ஞானம் என்ற நீரை ஊற்ற வேண்டும் நீங்கள் அனைவரும் ஜீவன் முக்தி அடைய வேண்டும் நன்றாக கற்பவர்களே ஜீவன் முக்தியை அனுபவம் செய்கின்றார்கள் ஏனைய அனைவரும் அமைதி தாமத்திற்கு செல்கிறார்கள் யார் இதை நல்லா படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஜீவன் முக்தியை நம்ம போக முடியுமா இந்த முரளி இந்த பாடத்தை அப்பா சொல்லி கொடுக்குற பாடத்தை நல்லா அனுபவம் நல்லா படிக்கிறவங்க மட்டும்தே ஜீவன் முக்திக்கு போக முடியுமா மற்றவர் எல்லோரும் எங்கே இருப்பாங்க முக்தி பரந்தாமத்திலே இருப்பாங்க அப்பா அழகாக தெளிவுபடுத்திட்டாரு அப்போ எப்படி நல்லா தரவாக படிச்சுக்கணும் இதனி நன்றாக கற்பவர்களே ஜீவன் முக்தியை அனுபவம் செய்வார்கள் ஏனைய அனைவரும் அமைதி தாமத்திற்கு செல்வார்கள் பரந்தாமத்துக்கு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம மட்டும்தான் சொர்க்கத்து வருவோம் ஜீவன் முக்தியை பெற்றவர்கள் ஏனையவர்கள் விடுதலை அதாவது முக்தியை பெறுகின்றார்கள் ஜீவன் முக்தியை பெற்றவர்கள் ஏனையவர்கள் விடுதலை அதாவது முக்தியை தான் பெறுகிறார்கள் அது ஒரு சிலர் தான் ஜீவன் முக்தியை பெறுகிறார்கள் மற்றவர் அனைவரும் முக்தி அடைகிறார்கள்ங்கிற அப்பா ஐயாறு வருடங்களுக்கு முன்னர் தேவர்களின் ராஜ்யம் ராஜ்யம் இருந்தது அது நூறாயிரம் கணக்கான ஆண்டுகள் என்று கேள் கேள்வியே இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் நூறாயிரம் வருஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐயாயிரம் வருஷத்து ஒரு தடவை அந்த சக்கரம் மாறி மாறி வரும் ஓகேவா இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளே தந்தையாக என்னை நினைவு செய்யுங்கள் மண்மண பவ என்ற வார்த்தை மிகவும் பிரபலியமானது மண்மண பவனை என்ன அப்பா சொல்கிறார் என்னை மட்டும் நினைவு செய்ய அப்படிங்கிறது அர்த்தம்தான் மண்மண பவ கடவுள் பேசுகிறார் சரீரதாரி எவரையும் கடவுள் என அழிக்க முடிகிறது உடம்பு உள்ளவங்கள யாரும் கடவுள் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆ அப்புறம் யார் காலையும் நம்ம விடக்கூடாது கடவுள்னு நினச்சிட்டு ஓகேவா ஆத்மாக்கள் சரீரங்களை நீக்கிவிட்டு வேறு ஒன்றை எடுக்கிறார்கள் சில வேலைகளில் அவர்கள் பெண்ணாகவும் சில வேலைகளில் அவர்கள் ஆண்களாகவும் ஆணாகவும் பிறவி எடுக்கிறார்கள் ஆத்மாக்கள் ஒரு சரீரத்தை எடுத்தோடனே அந்த சரீரம் போனவுடனே அடுத்த சரீரம் எடுக்கிறாங்க சில வேலையில் ஆணாகவும் சில வேலையில் பெண்ணாகவும் பிறப்பு எடுக்கிறாங்க கடவுள் வந்து பிறப்பு இறப்பு என்ற நாடகத்தில் வருவதில்லை அப்பா வந்து பிறப்பு இறப்பு என்ற நாடகத்திலே வருவது கிடையாது இது நாடகத்திலே நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு பிறவி அடுத்ததை போன்று அடுத்ததை போன்று இருக்க முடியாது ஒரு பிறவி வந்து இன்னொரு பிறவி மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் பாபா உங்களின் இந்த பிறவி மீண்டும் நிகழும் 
இப்போ நான் என்ன இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் நம்ம என்னென்ன பிறவி எடுத்தோமோ எப்படி இருந்தோமோ அதை அடுத்த ஐயாயிரம் கல்பத்தில் நடக்கும் அப்படிங்கிறார் பாபா எப்படின்னா இப்போ நான் இந்த உடம்பு இந்த ஃபேஸ் கட் இருந்து தான் அடுத்த ஐயாயிரம் அடுத்த ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதே உடம்பு இதே ஃபேஸ் கட்டு உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா அதே பாகத்தையும் அதே முக சாயலையும் அப்பா அழகாக சொல்கிறார் இன்றைக்கி இந்த பிறவி மீண்டும் நிகழும் இப்போ நான் எடுத்திருக்க பிறவி அடுத்த கடை க கல்பத்தினுடைய கடைசியில் இதே பிறவி எடுப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே பாகத்தையும் இதே முகசாயலையும் மீண்டும் கொண்டிருப்பீர்கள் இந்த நாடகம் அனாதியாகவே ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டது அது ஒருபோதும் மாறுவதில்லை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முன்னர் சத்தியுகத்தில் பெற்றிருந்த அதே சரீரத்தை பெறுவார் போன கல்பத்தில் அவர் என்ன கிருஷ்ணர் வந்து எந்த சரீரத்தை பெற்றிருந்தாரோ அதே சரீரத்தை திரும்பி எடுப்பார் அந்த ஆத்மா இப்பொழுது இங்கே இருக்கின்றார் அப்படி என்ன சொல்கிறார் அந்த கிருஷ்ணரே இங்கே நமக்குள்ளே தான் இருக்கிறாரு இப்போ அவர் கிருஷ்ணர் உடம்பு பெற்றுவில்லை நம்மள மாதிரி மனுஷனாக தான் இருப்பார் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு பாபா நீங்கள் மீண்டும் அவ்வாறு ஆகுவீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நல்ல உடம்பு எடுப்போம் லக்ஷ்மி தேவதை ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படிங்கிறாரு படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள லக்ஷ்மி நாராயணன் முக சாயல்கள் மிகவும் சரியானவை அல்ல அதாவது படங்கள்லாம் காமிக்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சரியான ஒரு சாயல் கிடையாது லட்சுமி நாராயணன் முக சாயல் கிடையாதுங்கிறார் பாபா ஆனால் அவை மீண்டும் மீண்டும் அவ்வாறு உருவாக்கப்படும் ஆனால் அது திரு திருப்பி நாடகத்தில் அதே மாதிரி உருவாக்குவாங்க அப்படிங்கிறார் பாபா புதியவர்கள் எவரும் இவ்விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டார் புதுசாக வரவங்களுக்கு இது எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் அனைவரும் மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தும் பொழுது எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்தையும் ஒவ்வொரு பிறவிலும் பெயர் வடிவம் முகச்சாயல் போன்றவை நிச்சயமாக வெவ்வேறாக இருக்கும் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த முகசாயல் இவரின் இறுதி பிறவியான எண்பத்தி நாலாவது பிறவியினதாகும் இதனாலேயே நாராயணன் அதே முகசாயலுடன் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார் நாராயணன் வந்து படத்தில் காட்டுற நாராயண லட்சுமி ஒரு சமூக சாயலாம் கிடையாதுங்க அப்பா அப்போனா இதை விட அவங்க அழகாக இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அந்த கிருஷ்ணர் பிரம்மா இருக்கார் இல்லையா அவருடைய முகசாயலில் தான் இப்போ அந்த நாராயண உருவத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறார் பாபா அவ்வாறு இல்லாவிடின் மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது மாமாவும் பாபாவும் லட்சுமி நாராயணன் ஆகின்றார்கள் அவங்க ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் லட்சுமி நாராயணன் ஆகிடுவாங்கன்னு அப்பாவே சொல்லிட்டாங்க பிரம்மா பாபா தெரியல அந்த வயோதர் உடம்பு அவர் நாராயணன் மம்மா வந்து லட்சுமி என்பதே குழந்தைகளாக நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் இங்கே உள்ள பஞ்ச பூதங்களும் தூய்மையானவை கிடையாது பஞ்ச பூதம் ஆகாயம் மண் நீர் எல்லாமே இப்போ தூய்மையற்று தான் இருக்குது தூய்மையானது கிடையாதுங்கிறாரு பாபா இந்த சரீரங்கள் அனைத்தும் தூய்மையற்றவையாகும் அப்போ இந்த பஞ்சபூதத்தை பஞ்சபூதமே தூய்மை இல்லை அப்போ நம்ம உடம்பு மட்டும் எப்படி தூய்மையாக இருக்கும் இந்த உடம்பும் தூய்மையற்று தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு பாபா சத்தியுகத்தில் சரீரங்கள் தூய்மையாக இருக்குமா சத்தியுகத்தில் சரீரங்கள் தூய்மையானவாகும் கிருஷ்ணரே மிகவும் அழகாக நேராக கூறப்படுகிறது அங்கே சத்தியுகமே தூய்மையாக இருக்கும் பஞ்சபுதமும் தூய்மையாக இருக்கும் கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அங்கே எல்லாத்தையும் விட கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகாக இருப்பாராம் அவரிடம் இயற்கை அழகு அப்படி இருக்குமா இப்போ உள்ள வெளிநாட்டில் உள்ள மக்கள் வெள்ளை நிறமாக இருந்தாலும் அவர்களை தேவர்கள்லாம் அழைக்க முடியாது வெளிநாட்டில் உள்ள மக்கள்லாம் வெள்ளையாக இருக்காங்க வெள்ளை வெள்ளையர் நானும் தேவர்கள்லாம் அழைக்க முடியாது அவ்வளோ அழகாகவாக இருக்காங்க அவங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருப்பாராம் அவரோட திவ்ய குணங்கள் கிடையாது இப்போ உள்ள வெளிநாட்டில் வெள்ளையாக இருந்தாலும் அவங்க குணங்கள் எப்படி இருக்குது திவ்ய குணம் கிடையாது ஆனால் தேவர்களாகிய சத்தியுகத்தில் வந்து அழகாகவும் இருப்பாங்க திவ்ய குணங்களும் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் தந்தை இங்கே அமர்ந்திருந்து மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்துகிறார் இந்த அதிமேன்மையான கல்வியை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் அத்தகையான மே வருமானம் அதாவது மேன்மையான வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறீர்கள் அப்பா சொல்கிறார் இந்த கல்வியை கடி படிப்பதனால நீங்கள் மேன்மையான ஒரு அதிக வருமானத்தை நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாரு பாபா அங்கே எண்ணற்ற வைரங்களும் ரத்தினங்களும் செல்வமும் இருந்தன எங்கள் சத்தியுகத்தில் வைரம் ரத்தனம் செல்வனம் கொட்டி கடந்தது அங்கிருந்த மாளிகைகளில் வைரங்களும் ரத்தினங்களும் பதிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கிருந்த மாலையில் வைரங்கள் ரத்தினங்கள்லாம் பதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் வைரம் ரத்தனம் பதிச்சா வீடு கட்டுறாங்க அம்பானி வந்து இப்போ நிறைய கட்டியிருக்காரு கோ கோடி கோடியாக பட்டு ஆனால் வைரம் ப வைரம் பதிச்சிருக்காரா வைரமும் ரத்தனமும் பதிச்சு வீடு கட்ட கிடையாது எவ்வளோ பெரிய பணக்காரவங்களாக இருந்தாலும் யாருமே வைரம் பதிச்ச ரத்தனம் பதிச்ச வீடு கட்டுவது கிடையாது ஆனால் சொர்க்கத்தில் எல்லோரும் வீட்லேயும் வந்து வைரம் ரத்தனங்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற பாபா சூப்பர் அவை அனைத்தும் மறைந்து விட்டன நீங்கள் மிகுந்த செல்வந்தர்கள் ஆகின்றீர்கள் நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கான எல்லையற்ற வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறோம் இந்த படிப்பை படிப்பதன் மூலம் நம்ம இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு எல்லையற்ற
இதான் முயற்சி வேறு ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது நான் ஒரு ஆத்துமா நான் இப்பொழுது இந்த பழைய சரீரத்தை நீக்கிவிட்டு வீட்டிற்கு திரும்ப வேண்டும் நான் ஆத்துமா இந்த நீ இந்த இந்த சரீரத்தை நீக்கிட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப அந்த ஞாபகம் எப்போதும் நம்மகிட்ட இருக்கணும் உங்களை தன்னுடன் அடித்துச் செல்வதற்காக தந்தை இப்பொழுது வந்துள்ளார் ஆத்மாவாகிய நான் இப்பொழுது எண்பத்தி நாலு பிறவிகளை பூர்த்தி செய்து விட்டேன் நான் தந்தையை நினைவு செய்து மீண்டும் ஒரு முறை தூய்மையாக வேண்டும் இல்லையில் தண்டனை கிடைக்கும் ஏனெனில் வீடு திரும்புவதற்கு முன் கணக்கே தீர்ப்பதற்கான காலமாகும் கணக்கு வழக்குனா என்ன பாவ கணக்கு புண்ணிய கணக்கு எல்லாத்தையும் தீ தீர்த்துடணும் இப்போ பாவ கணக்கெல்லாம் தீர்த்துடணும் பல ஜென்மம் செஞ்ச பாவ கணக்கெல்லாம் தீர்க்கிறதா கணக்கு வழக்கு முடிக்கிற டைம் இப்போ இது அதெல்லாம் தீர்த்துருங்க அப்படிங்கிறாரு தண்டனை கிடைக்கும் அந்த கணக்கு பாவத்தை எரிக்கலனா என்ன செய்யுது அப்பா நினச்சி பாவத்தை எரிக்கலனா நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் பாபா பக்தி மார்க்கத்தில் மக்கள் தங்களை காசியில் அர்ப்பணிக்கின்றனர் சில பேர் காசிக்கு போயிடுறாங்க வயசானோன்னே போய் அங்கே போய் தற்கொலை கூட பண்ணிக்கிறாங்க பாவம் தீரும் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் தீராது அப்படிங்கிறார் பாபா ஆனால் நான் அவ்வாறு செய்வதனால எவரும் முக்தி அடைவதில்லை அந்த மாதிரி தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அங்கே ஒரு கிணறு இருக்குமா அங்கே போயிட்டு எல்லாருமே விழுந்துருவாங்களாம் அதில் போய் விழுந்தால் முக்தி கிடைக்கும் அந்த அந்த இப்போ அந்த கிணத்துல போய் விழுந்து செத்து போயிட்டோன்னா முக்தி கிடச்சிரும் பாவெல்லாம் கழிஞ்சிரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அறியாமையில் போய் விழுறாங்க அதனால் முக்தியே கிடைக்காது அப்படிங்கிறார் பாபா அது பக்தி மார்க்கமாகும் இது ஞான மார்க்கமாகும் தற்கொலை செய்வது என்ற கேள்விக்கு இங்கே இடமில்லை தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடாதுங்கிறார் அது அது தற்கொலை அங்கே பண்ணிக்கிறது தற்கொலை எவ்வாறாயினும் முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆழமான ஆசையினால் அவர்களின் பாவ கணக்கு தீர்க்கப்படுகிறது ஆனால் கொஞ்சம் பாவம் தீரும் அவங்க அந்த ஒரு ஆசையினால கீழே அந்த கிணத்துல விழுந்து சாவுறாங்க இல்லையா காசு இல்லை அதனால் கொஞ்சம் பாவ கணக்கு தீரும் ஆனால் அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறார் அப்பா பின்னர் அது மீண்டும் ஆரம்பிக்கிறது தங்களை காசியில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்ற தைரியம் இப்பொழுது மக்களிடம் இல்லை அதுமாதிரி அடுத்த கல்பத்தில் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் இப்போ யாருமே காசியில் வந்து விழணும் அப்படிங்கிற தைரியம்லாம் யார்ட்டி இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறாரு எவ்வாறாயினும் அவ்வாறு செய்வதனால் முக்தியோ இல்லை ஜீவன் முக்தியோ எவராலும் பெற முடியாது காசியில் போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுனால முக்தியோ ஜீவன் முக்தி ரெண்டுமே கிடைக்காதுன்ட்டார் பாபா வேறு எவரையும் இன்றி தந்தையால் மாத்திரமே முக்தியோ இல்லை ஜீவன் முக்தியை அழிக்க முடியும் ஆத்மாக்கள் தொடர்ந்து கீழே இறங்குகின்றார்கள் ஆத்மாக்கள் மேலேருந்து பறந்தாமத்துலேருந்து கீழே இறங்கிட்டே வராங்க பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கிறாங்க அப்பா ஆகவே ஆத்மாக்கள் எவ்வாறு வீடு திரும்ப முடியும் ஒரு ஏன் இன்னும் வீடு திரும்ப முக்தி அடைய முடியல அப்படின்னா இன்னும் ஃபுல்லாக மேலே ஆத்துமா இருக்காங்க அவங்க கீழே இறங்கி வந்த பிறகு தான் நம்ம மேலே போக முடியும் அப்புறம் எப்படி இந்த கீழே போய் கணத்தில் விடுவாங்களாம் எப்படி முக்தி அடைய முடியும் எல்லாமே இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருப்பாங்கிறாரு பாபா யாரும் நம்ம பறந்தாமத்துக்கு போக கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடம் இந்த பூமிக்கு வந்துட்டால் இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்க முடியும் அப்போ ஏன்னா இன்னும் ஆத்துவா மேலேருந்து வரணும் மேலே நடிக்க வர ஆத்துமா இன்னும் இருக்குது பறந்தாமத்தில் அப்படிங்கிறாரு பாபா புரிஞ்சுதா அவனுக்கு அதனால் இன்னும் பறந்தாமல் கேட்டு திறக்கல ஒன் வே அது அங்கேருந்து வந்துட்டு தான் இருக்குது இன்னும் வந்து போகிற வழி வரல அங்கே ஒரே ஒரு தந்தை வந்து அனைவருக்கும் முக்தி அளித்து அவர்களை வீட்டிற்கு அழைச்சல்ல வந்திருக்கிறார் சத்தியுகத்தில் மிக குறைந்த அளவிலான மக்களே இறைக்கின்றார்கள் ஆத்மாக்கள் ஒருபொழுதும் அழிக்கப்படுவதில்லை ஆத்மாக்கள் அழிவற்றவர்கள் சரீரங்கள் அழியக்கூடியவை சத்தியுகத்தில் உள்ள மக்களும் நீண்ட ஆயுட்காலம் உள்ளது சத்தியுகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு நீண்ட ஆயுட்காலம் உள்ளது அங்கு துன்பம் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை ஆத்மாக்கள் தங்கள் சரீரங்களை விட்டு நீக்கி அவர்கள் அடுத்த சரீரத்தை எடுப்பார்கள் அப்புறம் பாம்பின் உதாரணமும் அதுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது சரீரத்தை நீக்கி விடுவது என்பது மரணத்தில் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை அதாவது சரீரம் விட்டுட்டாலே அவங்க மரணம்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறார் பாபா சத்தியுகத்தில் ஒரு சரீரம் விட்டுட்டாவே நம்ம செத்து போயிட்டான்னு அவங்க அழுறோம் இல்லையா அவங்க புது சரீரம் எடுக்கும்போது குசி குசியாக எடுப்பாங்க அதே மாதிரி அங்கே சரீரம் விடும்போது துன்பம் வராது உடம்புக்கு கஷ்டப்பட்டு சரீரத்தை விட மாட்டாங்க தங்களுடைய அடுத்த சரீரத்தை எடுப்பதற்கான நேரம் வந்து விட்டதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இந்த சரீரம் விடும்போது விடுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு சரீரம் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க தெரிஞ்சிடுவாங்களோ குழந்தைகளாக நீங்கள் இங்கே அந்த சரீரத்தில் பற்றுச்சூழலாக இருக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றீர்கள் அதனால தான் நம்ம அந்த சரீரத்தை மேலே இங்கே பற்று வைக்கக்கூடாது கார் பாபா அங்கே அப்படி தான் நம்ம வாழ்வோம் சரீரம் மேலே பற்று இல்லாமல் தான் வாழ்வோம் சத்தியகத்தில் ஒரு சரீரம் விடும்போது நம்ம அழ மாட்டோம் அடுத்த சரீரம் எடுக்கும்போது நமக்கு எங் சரீரம் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பழைய சரீரத்தை விடுறதுக்கு முன்னாடியே புது சரீரம் நம்ம எடுக்க போகிறது தெரிஞ்சிடும் அதனால் இங்கே இருக்கும்போதே நம்ம அந்த மாதிரி இந்த சரீரத்து மேலே பட்டு இல்லாமல் வாழணும் அந்த
நீங்கள் எண்பத்தி நாலு சரீரங்களை எடுக்கின்றீர்கள் என்பதை ஆத்மாக்களாக நீங்கள் புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் எவ்வாறாயினும் மக்கள் எட்டு புள்ளி நாலு மில்லியன் இனம் பற்றி பேசுகின்றார்கள் அவர்கள் தந்தை பற்றி பேசும்போது அவர்கள் கற்கள் கூழாங்கற்கள் எண்ணற்ற பொருட்களில் தந்தை இருக்கிறார் கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க கூழாங்கல்ல இருக்கார் கற்கள் இருக்கார் தா என்ன அவதூறு செய்கிறீர்கள் அது மாதிரி சொல்கிறதுனால அப்படிங்கிறார் பாபா அதுவே அதுவே தர்மத்தை அவதூறு செய்தல் எனப்படுகிறது சுத்தமாக இருந்த மனிதர்களின் புத்தி இப்பொழுது சீரழிந்து விட்டது தந்தை இப்பொழுது உங்கள் புத்தியை சுத்திகரிக்கின்றார் அப்பா நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நம்ம புத்தியை சுத்திகரிக்கிறார் நினைவின் மூலம் அது சுத்திகரிக்கப்படுகிறது தந்தை கூறுகிறார் புதிய யுகம் இப்பொழுது வர உள்ளது அதன் அடையாளம் இந்த மகாபாரத யுத்தமாகும் எது இந்த மகா ஏவுகணைகள் இந்த மூன்றாம் உலக போர்லாம் மகா மகாபாரத யுத்தம் அதான் மகாபாரத யுத்தம் அப்படிங்கிறார் பாபா நடத்த நடத்தப்பட்ட இந்த யுத்தத்தின் மூலமே ஏனைய சமயங்கள் அனைத்து அழிக்கப்படும் அடுத்து வரப்போகிறவருடைய அந்த மகாபாரத யுத்தம் அதாவது மூன்றாம் உலக போர் ஏவுகணை மூலம் நடக்கக்கூடிய உலக போரில் அனைத்து சமயம் மற்ற மதங்கள் சமயங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறாரு பாபா ஒரே ஒரு தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்படும் ஆதி சனாதன தேவி தேவத தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்படும் ஆகவே நிச்சயமாக கடவுளும் அங்கே இருக்க வேண்டும் கிருஷ்ணரால் எவ்வாறு இங்கே வர முடியும் கிருஷ்ணர் ஞான கடலா அல்லது ஒரே ஒரு அசிரியரி ஆனவரா கிருஷ்ணரிடம் இந்த ஞானம் என் ஞானமே இருக்காது அப்படிங்கிறாரு அப்போ அந்த உலகம் அழியும் போது யார் இருப்பார் கடவுள் இருக்கார் அப்போ நம்ம கூட இப்போ கடவுள் இந்த உலகம் அழியும் போது கடவுள் நம்ம கூட இருக்கிறார் கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டார் கிருஷ்ணருக்கு அந்த ஞானம் தெரியாது இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை மாதிரி அந்த ஞானத்தை படிக்கிறாரு அவருக்கு மறந்து போயிடும் அப்படிங்கிறாரு பாபா உங்கள் ரூபங்கள் ரூபங்களும் பக்தி மார்க்கத்தில் உருவாக்கப்படுது நம்மளுடைய உருவங்களை வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் வந்து நம்மளுடைய உருவம் தான் பக்தி மார்க்கத்தில் கும்பிட்றாங்க நீங்களும் பூஜாரி ஆயிடுறீங்க அப்படிங்கிறாரு பாபா நீங்கள் போகிகள் ஆகிடுறீங்க போகிகள்லாம் என்ன இந்திரிய சுகத்துக்கு கண் காது மூக்கெல்லாம் என்ன விரும்புதோ அதை செய்வோம் அவங்க தான் போகி இந்திரிய சுகத்திற்கு நீங்கள் வந்து இந்திரிய சுகத்தில் ஈடுபட்டதால் நீங்கள் போகி ஆகிடுறீங்க உங்கள் சொர்க்க கலைகள் குறைவதுடன் ஆயுட்காலமும் குறைகிறது நம்ம வந்து போகியான இந்திரிய சுகத்துக்கு இந்திரிய சுகத்தில் ஈடுபட்ட உடனே நம்மளுடைய சொர்க்க கலைகள்லாம் குறைஞ்சிரும் அப்போ ஆயுள் காலமும் குறையுது அப்படிங்கிறார் பாபா அங்கே அவர்கள் அனைவரும் யோகிகளே சத்தியுகத்தில் எல்லாருமே யோகிகள் தான் இருப்பார் எவராவது ஒருவருடன் அவர்கள் யோகத்தை கொண்டிருப்பார்கள் என்று அர்த்தம் இல்லை அங்கே யோகினா ஏதோ யோகம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா அங்கே வர தூய்மையாக உள்ளார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கிருஷ்ணரும் யோகேஸ்வரர் யோகத்தின் பிரபு என்று அழைக்கப்படுகின்றார் இந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரின் ஆத்மாவும் தந்தையுடன் யோகத்தை கொண்டிருக்கிறார் இப்போ அவரும் கிருஷ்ணருடைய ஆத்மாவும் பாபாவோட சிவபாவோட யோகத்தை வச்சுக்குது இந்த நேரத்தில் சத்தியுகத்தில் அவர் யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட மாட்டார் கிருஷ்ணர் கூட சத்தியுகத்தில் யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட மாட்டார் ஏன்னா அங்கே யாருமே யோகம் பண்ணுறது இல்லை பட்டுட்டு இருப்பான யோகம் பண்ண மாட்டோம் அவர் ஒரு இளவரசர் என்றே அழைக்கப்படுவார் கிருஷ்ணர் வந்து சத்தியுகத்தில் ஒரு இளவரசர் என்றே அழைக்கப்படுவார் இப்போ சங்கம யுகத்தில் அவரும் ஒரு யோகேஸ்வரர் ஏன்னா அப்பாவோட நினைவு வச்சு யோகம் பண்ணுறாரு ஆனால் சத்தியுகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட மாட்டார் இளவரசர் என்று தான் அழைக்கப்படுவார் இறுதியில் உங்களுடைய ஸ்திதியானது வேறு யாருடைய சரீரத்தையும் நினைவு செய்யாது தந்தையை மாத்திரம் நினைவு செய்யும் சரீரங்கள் மீதும் பழைய உலகின் மீதும் உள்ள உங்கள் பற்று அனைத்தையும் முடிவடைய வேண்டும் சன்னியாசிகள் பழைய உலகில் வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் தங்களை இல்லறத்தவர்கள் மீது உள்ள பற்றை முடித்து விடுகின்றார்கள் அவர்கள் பிரம தத்துவத்தையோ தத்து பிரம தத்துவத்தையே கடவுள் என நம்புவதுடன் அவர்கள் அதனுடன் யோகம் செய்கின்றார்கள் அப்பாவோட யோகம் வைப்பதில்ல அந்த பரந்தாம இருக்கு இல்லையா அதை தான் பிரம தத்துவம் அது தான் அதை கூட யோகம் வச்சுக்கிறாங்க அதோட கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதில் யோகம் செய்ய அந்தரோட தான் யோகம் செய்கிறாங்க அப்பாவோட அவங்க யோகம் செய்கிறல அப்பா யாருன்னு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சு அவங்க யோகம் செய்யறது கிடையாது பிரம்மத்தத்துடன் யோகம் வச்சு அதனோட யோகம் பண்ணிக்கிறாங்க அவர்கள் தங்கள் பிரம்ம கேணி அல்லது தத்துவ கேணி என்று பிரம ஞானத்தை பற்றியும் ஒளி தத்துவத்தை பற்றியும் அழைக்கிறார்கள் அவர்கள் தாங்கள் பிரம்ம தத்துவத்துடன் கலந்து விடுவார்கள் என்று நம்புகிறார்கள் தந்தை கூறுகிறார் அவை அனைத்தும் தவறானது நான் ஒருவரே சரியானவர் நான் ஒருவரே சத்தியம் என அழைக்கப்படுகிறேன் உங்களுடைய நினைவு யாத்திரை மிகவும் உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும் திருப்பி திருப்பி அதான் சொல்லறியாம என்கிட்ட உள்ள நினைவு யாத்திரை உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும் என தந்தை கூறுகிறார் ஞானம் மிகவும் லகுவானதாகும் இந்த ஞானம் மிகவும் ஈஸி அப்படிங்கிறாரு ஆனால் ஆத்ம உணர்வுடைய ஆகுவதற்கு முயற்சி தேவை நம்ம அந்த உடம்பு நினைக்காம ஆத்ம உணர்வுடன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு முயற்சி தேவை அதுக்கு மட்டும்தான் ஞான ஈஸி
அது ஒரு தீய அவையே வணங்குவதாகும் நான் சரீரமற்றவர் நீங்கள் என்னை நினைவு செய்ய வேண்டும் கண்களால் பார்க்கும் போதும் உங்கள் புத்தியினால் தந்தையை தொடர்ந்து நினைவு செய்யுங்கள் தந்தையின் வழிகாட்டல்களை பின்பற்றி தர்மராஜின் தண்டையிலிருந்து விடுபடுங்கள் தர்மராஜன் தண்டையிலேருந்து எப்போ விடுபடுவோம் பாவத்தெல்லாம் அழித்தாதான் அப்போ அப்பா வழி பின்பற்றினா தான் தர்மராஜர் தண்டையில் நம்ம விடு விடுபட்டுருவோம் இல்லைன்னா கடைசி காலத்தில் நம்ம தண்டனை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறார் பாபா இது மிகவும் உயர்ந்ததாகும் பிரஜைகளை உருவாக்குவது சுலபம் ஆனால் அவர்களில் யார் செல்வந்த பிரஜைகளாகவும் யார் ஏழை பிரஜைகளாகவும் ஆகுவார் என்பது உங்களுக்கு விலக ஏற்கனவே அப்பா சொல்லியிருக்காரு யார் செல்வந்த பிரஜர் யார் பிரஜைகள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அப்பா இறுதியில் உங்கள் புத்தியில் யோகம் தந்தையுடனும் வீட்டுடனும் மாத்திரமே இருக்க வேண்டும் நடிகர்கள் தங்கள் பாகங்களை நடித்து முடித்தும் அவர்களின் புத்தி அவருடைய வீட்டிற்கே செல்லும் நம்மளாம் நடிகர் நடித்து முடிச்சுட்டோம் நம்முடைய புத்தி வீட்டு மேலேயும் அப்பா மேலேயும் தான் இருக்கணும் ஞாபகம் இது ஒரு எல்லையற்ற விஷயமாகும் அவர்கள் அங்கு அவர்கள் எல்லைக்குற்ப வருமானத்தை சம்பாதிக்கின்றார்கள் இங்கே உங்களுடைய வருமானம் எல்லையற்றதாகும் நடிகர்கள் வந்து எல்லைக்கு உட்பட்ட சம்பாதனை சம்பாதிக்கிறாங்க நம்ம அப்பாவை நினச்சி எல்லையற்ற வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறோம் நம்மளும் நடிகர்கள் தான் அவங்களும் நடிகர்கள் தான் அதிகளவு வருமானத்தை சம் சிறந்த நடிகர்கள் அதிகளவு வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள் சினிமாவில் கூட நல்லா நடிக்கிறவங்க நல்லா வருமானம் பார்க்குறாங்க இல்லையா இப்போ நம்மளும் நல்லா நடித்து நல்ல நடிகராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அப்பாவை நல்லா நினச்சி நிறைய வருமானத்தை சேகரித்து சேகரித்து வைப்போம் ஆகவே தந்தை குறைகிறார் வீட்டில் வாழ்ந்தவாறு உங்கள் தொழிலை மேற்கொள்ளும் போதும் உங்கள் புத்தியின் யோகம் மேலே இணைந்திருக்கட்டும் நம்ம நல்ல வருமானத்தை சேகரிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு நம்ம என்ன தொழில் செஞ்சாலும் நம்முடைய புத்தி அப்பாட்டை இருக்கணும் மனிதர்கள் ஒரே ஒருவர் காதலிக்கின்றார்கள் இங்கே நீங்கள் அனைவரும் ஒரே ஒரு அன்பிக்கினவரின் காதலர்கள் நம்மளாம் யார் யாருடைய அப்பாவுடைய காதலர்கள் அனைவரும் அவரை நினைவு செய்கின்றார்கள் அவரே அற்புதமான பயணி இந்த நேரத்தில் அனைவரையும் துன்பத்திலேருந்து விடுவித்து அப்பாவை எல்லாத்திலும் துன்பத்திலேருந்து விடுவிக்கிறாரு ஜீவன் முக்திக்கு ஜீவன் முக்தி அருள்கிறார் உண்மையான அன்பிற்கினவர் என்றும் அவர் அழைக்கப்படுகிறார் மக்கள் ஒருவரின் சரீரத்தையே காதலிக்கின்றார்கள் ஆனால் இங்குள்ள மக்கள்லாம் யார் ஒருத்தர் உடம்பை தான் பார்க்குறாங்க நீங்கள் என் என்ன பாருங்கள் அப்படிங்கிறார் பாபா அதில் அப்பாவை நினைக்கிறதுல விகாரமே கிடையாது ஆனால் இங்கே உலகத்தில் உள்ளவங்க நினச்சா விகாரம் வரும் அது சரீர உணர்வு சரீர உணர்வு யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது சடப்பொருளை நினைவு செய்வதாகும் மனிதர்களை நினைவு செய்வது என்பது சடப்பொருளிலான பஞ்ச பூதங்களை நினைவு செய்வதாகும் ஒரு சடப்பொருளை நினைவு செய்தோன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறாரா மன் இந்த மனுஷனாக நம்ம நினச்சிட்டே இருந்தோன்னா பஞ்ச தத்துவங்களையும் மறந்து என்னை நினைவு செய்யுங்க அப்பா என்ன சொல்கிறார் எல்லா தத்துவங்களையும் மறந்து என்னை நினைவு செய்யு அப்படிங்கிறார் இதற்கு முயற்சி தேவை உங்களுக்கு திவ்ய குணங்களும் தேவை எவரையாவது பழி வாங்குவதும் அசுர குணமே ஆகும் யாரையாவது பழி வாங்குவது அசுர குணங்கிறாரு அதை விட்டுடணும் அப்படிங்கிறார் பாபா சத்தியுகத்தில் ஒரே அங்கே சத்தியுகத்தில் பழி வாங்க குணம்லாம் இருக்காது சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு தர்மம் உள்ளது எவர் மீதும் பழி வாங்குது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை அதுவே பிரிவினையற்ற தேவ தர்மமாகும் தந்தை சிவனை தவிர வேறு எவராலும் அதனை ஸ்தாபிக்க முடியாது சொர்க்கத்தை சிவன் தான் ஸ்தாபிக்கிறார் வேறு யாரும் ஸ்தாபிக்க முடியாது சூட்சிம உலகில் வாழும் தேவர்கள் தேவதைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் பிராமணர்கள் பின்னர் நீங்கள் தேவதைகள் ஆகின்றீர்கள் நீங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி புதிய உலகிற்கு கீழே இறங்கி வந்து திவ்ய குலங்களுடைய மனிதர்கள் ஆகுவீர்கள் நம்ம பிறந்தாம வீட்டுக்கு சென்றுட்டு திவ்ய குணனுடைய மனிதனாக ஆகிறோம் அவங்க தான் தேவர்கள் சத்தியோகத்தில் அதன் அர்த்தம் நீங்கள் தேவர்கள் ஆகிறீர் என்பதாகும் இப்பொழுது நீங்கள் சூத்திரலிருந்து பிராமணர்கள் ஆகுகிறீர்கள் நீங்கள் பிரஜபதா பிரம்மாவின் குழந்தைகள் ஆகாவிட்டால் எவ்வாறு நீங்கள் ஆஸ்தி பெறுவீர்கள் சிவனையும் ஏற்றுக்கணும் பிரம்மாவும் ஏற்றுக்கணும் பிரஜபதா பிரம்மாவின் குழந்தைகள் ஆனால் மட்டுமே நம்ம வந்து ஆஸ்தியை பெற முடியும் அப்படிங்கிறார் பாபா ஓகேவா இந்த பம்மாவும் பிரஜபதாவும் பிரம்மாவும் பின்னர் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகின்றார்கள் ஜெயின்கள்னு ஒரு இனம் இருக்குது தெரியுமா ஒரு மதம் ஜெயின்கு மத ஜெயின் மதத்தில் உள் உள்ளவங்க ஜெயின் சமயமே மிக பழமையான சமயம் என கூறுகிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் ஆதி தேவி பிரம்மா பிரம்மா தான் மகாவீர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆர் அந்த பிரம்மா பாபா தான் நமக்கு மகாவீர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் பிரம்மாவே மகாவீர் ஆவார் ஜெயின் சமயத்தினர்கள் அவருடைய குரு வந்து மகாவீர் என்று சொல்கிறாங்க அது கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா ஜெயின் குருமார்கள் தங்கள் சமய ஸ்தாபகருக்கு மகாவீர் என்று பெயரை வழங்கி உள்ளனர் நீங்கள் அனைவரும் இப்பொழுது மகாவீர்கள் நம்ம எல் நம்ம தான் மகாவீர்கள் நம்ம தான் பெரிய போர் வீரர்கள் ஏன்னா மாயை வெல்கிறோம் இல்லையா நம்ம தான் மகாவீர்கள் நீங்கள் மாயை வெற்றி கொள்கின்றீர்கள் நீங்கள் அனைவரும் தைரியசாலிகள் நீங்களே உண்மையான மகாவீரர்கள் நீங்கள் சிவசக்திகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு லிங் சிங்கத்தின் மீது சவாரி
நம்ம சிவசக்தியாக இருக்கணும் அப்பாவோட சிவசக்தியாக இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு சிங்கத்தின் மீது சவாரி செய்கிறீர்கள் மகாரதி குழந்தைகள் யானையில் சவாரி செய்கிறார்கள் அவ்வாறு இருந்தும் தந்தை கூறுகிறார் ல இலக்கு இலக்கு வந்து மிகவும் உயர்ந்தது உங்களுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு தந்தை நினைவு செய்ய வேண்டும் வேறு எந்த வழியும் இல்லை நீங்கள் யோக சக்தி மூலம் உலக ஆட்சி செய்ய போகிறீங்க இந்த ஆத்மா கூறுகிறார் நான் இப்போது வீடு திரும்ப வேண்டும் இந்த உலகம் பழையதாகும் இந்த துறவரம் எல்லையற்றது வீட்டில் உங்கள் குடும்பத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டு உங்கள் தொழிலே செய்யும் போதும் தூய்மையாக இருங்கள் பின்னர் சக்கரத்தை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் பூக்கோளத்தை ஆட்சி செய்வீர்கள் ஐயாயிரம் வருஷம் சக்கரம் அந்த நான் சக்கரம் தெரிஞ்சால் தான் பூக்கோளத்தை ஆட்சி செய்ய முடியும் தெரிந்தன ஐயாயிரம் வருஷம் இருக்கும் முடியப்போது இனிமேலும் இனிமையான அன்புக்குரிய எப்போதே தொடர்ந்து இப்போது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார் தாரணைக்கான சாராம்சம் தர்மராஜன் தண்டையிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவதற்கு எவருடைய சரீரத்தையும் நினைவு செய்யாதீர்கள் உங்கள் பௌதிக கண்களால் அனைத்தையும் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு தந்தை மட்டும் நினைவு வரணும் சரீரம் மற்றவராகுவதே பயிற்சி செய்யுங்கள் தூய்மையாகுங்கள் அனைவருக்கும் முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான பாதையை காட்டுங்கள் இப்பொழுது நாடகம் முடிவடைவதனால் நீங்கள் வீட்டிற்கு திரும்ப வேண்டும் இந்த உணர்வை கொண்டிருப்பதன் மூலம் எல்லையற்ற வருமானத்தை உங்களால் சேமிக்க முடியும் ஆசீர்வாதம் உங்கள் இலக்கையும் செல்ல வேண்டிய இடத்தையும் உங்கள் விழிப்புணர்வில் வைத்திருந்து தீவிர முயற்சி செய்வதன் மூலம் எப்பொழுதும் புனிதராகவும் அதாவது மகானாகவும் சந்தோஷமானவராகவும் இருப்பீர்களாக அப்போ இன்றைக்கி என்ன வரதா நான் சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் எப்போவுமே உங்கள் இலக்கை வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் எப்போவுமே புனிதராகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கணும் பிராமண வாழ்க்கையின் இலக்கானது எந்த ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட ஆதாரமும் இன்றி சதா உள்ளார்ந்த சந்தோஷத்தை கொண்டிருப்பதும் பிராமண வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டதை ஆதாரமாக எதுவும் வச்சுக்கக்கூடாது இந்த இலக்கு மாறியதும் எல்லைக்கு உட்பட்ட பேர்களின் சின்னஞ்சிறிய விடயங்களில் நீங்கள் அகப்பட்டு கொள்வீர்கள் அப்போது போக வேண்டிய இடம் மிக மிக தூரமாகிவிடுகிறது எனவே என்ன நிகழ்ந்தாலும் எல்லைக்கு உட்பட்ட பேர்களை துறக்க நேர்ந்தாலும் அதை செய்யுங்கள் ஆனால் உங்கள் அடிவற்ற ச சந்தோஷத்தை ஒருபோதும் கைவிடாதீர்கள் புனிதராகவும் சந்தோஷமானவராகவும் இருப்பதற்கான ஆசிரியத்தை உங்கள் விழிப்புணர்வில் வைத்திருந்து தீவிர முயற்சி செய்வதன் மூலம் அடிவற்ற பேர்களை பெற்று கொள்ளுங்கள் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணும்போது முயற்சி செய்யும்போது இந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட சில புகழ்ச்சிகளையும் பேர்களையும் கைவிட வேண்டியதாக இருக்கும் விட்டுருங்கிறாரு இல்லைன்னா நீங்கள் அங்கே எல்லை அதை விட்டால் தான் அங்கே எல்லை எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட பேர்களை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறார் பாபா சில நேரம் இந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட விஷயத்தில் நம்ம கவனம் போச்சு புகழ் பேருக்கு போச்சுன்னா நம்ம நம்மளுடைய வீட்டுக்கு திரும்பக்கூடிய திரும்பக்கூடிய தூரம் அதிகமாகிடும் சில நேரம் இந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட புகழ் பேரெல்லாம் தியாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார் பாபா இதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது இங்கே இதெல்லாம் விட்டுட்டோன்னா அங்கே நமக்கு புகழ் பேர் கிடைக்கும் சத்தியுகத்தில் ஸ்லோகம் நல்ல குணங்களின் சொரூபமாகி தொடர்ந்து நற்குணங்களை தானம் செய்யுங்கள் நம்ம நம்மகிட்ட அவ்வளோ நல்ல குணம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அதோடைய சொரூபமாக ஆகிடணும் எந்த கெட்ட குணமும் இருக்கக்கூடாது சொரூபமாகி மற்றவங்களுக்கு இதை தானம் செய்யணும் இதை மகத்தான சேவையாகும் இதான் ரொம்ப மகத்தையான சேவையாகும் அதாவது குணத்தை தான் அப்பா சொல்கிறாரு நம்மகிட்ட நல்ல குணம் இருக்கணும் அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இது மூலமே நம்ம நல்ல குணத்தை கொடுக்க கொடுக்க அதே சேவையாகும் அப்படிங்கிறார் பாபா தேங்க்யூ